La gastronomía jordana ha sido toda una sorpresa para los sentidos. Su variedad de platos con una fusión única de sabores y olores han hecho que sea muy especial para nosotros. Platos tradicionales, limonada con menta, postres inolvidables, restaurantes con encanto, puestos de zumos, cafés con toques occidentales, terrazas con vistas, sisas, tés con esencia y mucho más. Acompañadnos en este vídeo para saber dónde comer en Amán. Pues aquí en Amán vamos a comer hoy en Wild Jordan, un restaurante que, bueno, nos ha traído mi cuñada y por lo que se tiene unas vistas maravillosas a la ciudad de Amán y se come súper bien. Así que estamos pues en la zona del downtown ahora mismo y vamos a disfrutar de este restaurante y de comida jordana y, por supuesto, de buenas vistas a la ciudad de Amán. Bueno, pues aquí en Wild Jordan vamos a pedir de entrantes los famosos metze, que son bueno, pues unos platillos variados pues que vienen con diferentes tipos. Normalmente suelen ser fríos, pero bueno, aquí pues veis que tiene humus, hay bolas de falafel eh, cocidas, que también es algo muy típico de aquí. Bueno, te lo acompañan con pan de pita y bueno, hay diferentes variantes. Y luego, Carlos va a pedir. El Aklon Grill Circassian Chicken, que es pollo braseado a la parrilla con, bueno, con queso blanco y con diferentes eh, verduras, además con salsa de tomate y, y demás. Y yo voy a pedirme el Kofta Tahini, que es también un típico plato. Nosotros lo probamos, es muy árabe también, y lo probamos en diferentes... Bueno, en Egipto podemos lo distribuir, también va cocido con diferentes verduras. Aquí veis los precios, tener en cuenta que estos son en Yedis y que el cambio, pues tendréis que sumarle un poquito en respecto al euro. Así que esto es lo que vamos a comer aquí, pues con estas vistas que tenemos tan espectaculares. Bueno, una bebida indispensable de tomar en Jordania es la refrescante limonada con menta. Esta es un poquito más granizada, pero también la podéis tomar más líquida. Y nosotros, pues esto es lo que hemos pedido aquí para disfrutar de estas increíbles vistas y una deliciosa comida. Así que, a vuestra salud. Aquí nos han traído los metzes, este es el hummus, mutapa, la diferencia es que uno está hecho con berenjena, es parecido al baba ganús, y este es con garbanzos, y aquí tenemos los palafes, y se acompañan con el pan de pita, así que esto es lo que vamos a comer de entrantes. Bueno, este es el plato de Carlos, que ya os lo hemos nombrado antes porque es un poco innombrable. ¿Qué pinta tiene? Súper pinta. Súper pinta, ¿no? Está muy bueno. Qué guay, la verdad es que huele súper bien. Y este es el que he pedido yo, que no, es el no Costa. Aquí está con el arrocito y la verdad es que huele también súper bien y ahora lo probaremos. Así que es súper recomendable. Una de las cosas que tenéis que hacer aquí en Jordania pues para disfrutar de un buen zumo es probar en alguno de estos puestos que hay por la calle de zumos naturales que hay muchísimos en el centro de Amán. Deciros que nosotros vamos a probar aquí en Palestine Juice porque bueno, por lo que se ve es bastante recomendado aquí en Amán y vamos a pedir un zumo pero para llevarlo a casa de llevarlo y allí ya probarlo. Los precios están bastante bien pero podéis tomarlo tanto por la calle como llevaros botella por si hoy estáis en un hotel poder disfrutar de zumo natural allí. Las variedades son muchísimas porque no solamente de una fruta sino que podéis hacer las combinaciones que queráis. Hoy en Amán comemos en pleno downtown y nos han traído aquí a una de las terrazas que hay por encima que se entra por uno de los callejones, así que si queréis entrar a alguna de las terrazas tenéis que meteros por unos callejuelas y veréis que se accede a través de unas escaleras. Vamos a comer en este restaurante, voy a enfocarlo desde aquí, se llama Jafra, Jafra, como se pronuncie, y la entrada, pues como veis, se accede por estas callejuelas con tiendas también restaurantes y aquí tenemos ya el acceso, así que vamos para arriba a disfrutar de este restaurante con vistas al downtown.
Pues vamos a empezar a pedir ya. Vamos a pedir de entrantes humus y también el mutabal, que es el con berenjena, que es que no chifla. La berenjena la hacen buenísima aquí en Jordania, buenísima. Luego vamos a pedir el sajille, que no la han recomendado aquí mi hermano y mi cuñada. Carlos lo va a pedir de pollo y yo de cordero. Y es, bueno, una cazuelita con verduras y la carne cocinada en la misma cazuela, así que vamos a probarlo. Pues ya hemos salido del restaurante, no hemos hablado mucho dentro pues porque, oye, porque había, había música, exacto, había tal y no queríamos mucha gente, mucha gente y, y nos puede encapar el vídeo Pero de verdad, ¿qué te ha parecido? Wow, genial, me ha encantado. Espectacular. La comida estaba deliciosa, el restaurante es súper bonito y luego eh, muy bien atendido. Sí, super. El precio muy bien. Súper recomendable, de verdad. Sí, comida sí. muy de aquí. Mm. Y nos ha sobrado comida una barbaridad. Tener cuidado al pedir. Sí, sí. Porque las raciones son grandes. Son grandes. Sí, Elisa, es pero vamos, mañana, pero... muy chulo. Ahí merece tenéis. mucho la pena. Ahí tenéis la terraza y como os decía antes, tenéis que entrar como por las callejuelas. O sea, todos los restaurantes que tienen terraza se entran como por callejones. Ahí. Pero vamos, muy chulo el restaurante del Downtown. Ideal. Vamos a tomar un café en el barrio Llevar al Cueite, que es el barrio bohemio aquí en Amán. Y bueno, el café que ha recomendado a mi hermano es Rumi, que viene aquí bastante. La terraza es súper chula, así que tomaremos aquí un cafecito o una limonada. He ido ahora mismo a un sitio que se llama Agafi, parece ser que hay varios en Jordania, pero bueno, nos han traído uno en concreto, porque nos han dicho que aquí el Kunafe está delicioso, es el dulce tan famoso que ya hemos probado en Turquía y que somos adictos. Es verdad que justo en la tienda de al lado no podemos deciros el nombre, no sabemos ni cómo se llama, ahora pero está en esta calle con cosas de dulces, hemos comprado ya pues, unos pequeños dulces para tener en casa. Vamos a entrar aquí en Agafi, pero ya os decimos que hay varios por todo Jordania. Bueno, aquí estamos ahora mismo, aquí tenéis los baklavas, una variedad enorme, es el dulce típico y este es el cunefe, que es por lo que venimos, un queso, es un dulce con queso que se hornea en el horno y va dulce con hilos de miel y demás, está buenísimo, además lleva frutos secos, muy recomendable y se tiene que comer caliente. Esta noche cenamos en Amán, en un sitio muy curioso, en una iglesia, ni más ni menos. Es la iglesia de San José y está por la zona de Rainbow Street. Aquí nos han traído que hay una asociación de mujeres y por lo que se ve hay un italiano increíble que hace unas pizzas deliciosas y es súper famoso aquí en Amán. Así que entramos en la iglesia de San José, de San José para comer comida italiana.
pues venimos ahora a tomar unas tartas y unos dulces, alejándonos un poquito de esos dulces árabes a una pastelería que, vamos, nos han recomendado muchísimo, es Hala Streets Cakes and Eatery. De verdad es preciosa por dentro, las tartas tienen pintaza, así que hoy disfrutamos una tarde de dulces y café muy muy interesante. Hoy vamos a comer en pleno Rainbow Street, en un restaurante de comida jordana que se llama Sufra y que mi hermano ya conocía, dice que es muy buena la comida, el restaurante es precioso y ya lo habíamos localizado, así que hoy comemos en Sufra, en Rainbow Street. alejado ahora de la zona de Rainbow Street, de toda la zona del downtown y vamos a tomar un café en este lugar tan bonito, Os dejamos aquí el nombre porque ahora mismo no sé cómo se llama, pero de verdad que es una auténtica preciosidad, vamos a acceder a él. Pues vamos a comer Maclube, que es conocido también como la paella árabe. Puesto que he de comer los viernes, pero bueno, aquí es el plato que hacen, lo hacen todos los días. Y bueno, como podéis ver, se vuelca porque la palabra se necesita volcar. Y se cocina en la olla que habéis visto anteriormente, pues todo el tema del pollo, cordero, verduras diferentes. Y se cuece con coliflor, arroz y también con agua. Y bueno, ya está todo con el hervido vuelta y queda de esta forma se puede acompañar pues, con las cosas que tenemos aquí y además de diferentes especias vamos a con pan y a disfrutar de esta comida tan tan famosa Seguimos paseando por la zona de Rainbow Street y hemos venido aquí a Pups Café, que tiene una terraza arriba y bueno, es para tomar un café y también vamos a tomar una sisa y nada, tiene abajo como una parte de arte, como galería de arte, pero arriba es un café con una terraza, así que vamos a disfrutar del cafecito y sisa. Bueno, tenemos que decir que Books Café está increíble, o sea, aparte de tener una galería de arte abajo, tiene también una librería, biblioteca y el café, que tiene varias alturas, ahí tenéis algunas, tiene zona cerrada para tomar, las vistas son espectaculares a toda la ciudad de Amán, se ve incluso la ciudadela desde aquí, o sea, es increíble, un sitio precioso y, bueno, increíble. Vamos a pasar aquí este ratito tomando café y sisa. Bueno, 
bueno, nos hemos alejado ahora de la zona del teatro, del centro, nos hemos venido más cerca donde vive mi hermano. Los chiquillos están reventados, los pobres, porque ha sido una buena patulea. Y vamos a venir a tomar algo aquí, un café, aquí a una zona que ellos vienen habitualmente, así que... 